दोस्तों अगर आपको भी एक यूट्यूबर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है पहली बात तो ये कि आप सब लोग मेरी सुनोगे क्यों तो जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं कि इसके अलावा मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिस पर 2.4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है और 26 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस है जिन पर मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है और मुझे सिर्फ अपने ही चैनल का पता नहीं है मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है जिसमें शामिल है लाइव हिंदी गीगल सीकन मन की आवाज़ विल पावर स्टार निकोलॉजी रिवायर्स गौरव कटार एक्स्ट्रा और भी कई सारे चैनल्स है तो इन सब का निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूँ और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है अलग अलग वीडियोज़ में मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको कि कैसे आप यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो और पहली बात तो ये कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ कोर्सेज के अंदर जाकर देखा तो कुछ काम की बातें नहीं हो रही है वहाँ पर वहाँ पर वही बातें हो रही है जो यूट्यूब पर ऑलरेडी वो बता चुके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट ना करें वो सारी चीज़ें जो कोर्स वाले उनके कोर्स में बताते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में यहाँ यूट्यूब पर बताने वाला हूँ जब यूट्यूब पर आने की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पर आना क्यों है अगर आप किसी को देख आ रहे हो तो दुनिया में और भी कई सारे काम है आप वो करिए आपको यूट्यूब पर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी को देखकर नहीं आया था यूट्यूब पर इवन मेरे सिटी में कोई यूट्यूबर था ही नहीं तो मैं किसको देख कर आऊँ और बात रही यूट्यूब की तो तीन से चार क्रिएटर थे जिसको मैं जानता था यूट्यूब पर और बात रही पैसों की तो मैं तो ये मान चुका था कि 18 से कम एज वाले पैसे कभी कमाई नहीं सकते यूट्यूब से क्योंकि उस वक्त मुझे यही लगा था यूट्यूब की पॉलिसी उस वक्त यही थी कि अट्ठारह से कम एज वाले एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते और यूट्यूब से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते तो मैं तो ये मान चुका था कि अट्ठारह से मेरी एज कम है तो मैं कोई पैसा नहीं कमा सकता तो ना तो मैं पैसों के लिए आया और ना ही मैं किसी को देख करके आया मेरे अंदर से आ रहा था वीडियोस क्रिएट करने का इसलिए मैं यूट्यूब पर आया तो अगर आप भी अपने टैलेंट को शो करना चाहते हो कोई स्किल ऐसी आप में है जो लोगों को दिखाना चाहते हो लोगों को सिखाना चाहते हो लोगों की लाइफ में आप वैल्यू एड करना चाहते हो तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अब यूट्यूब पर तो आ गए लेकिन अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि किस कैटेगरी पर हम चैनल बनाएं चैनल तो बना लिया लेकिन नए चैनल पर व्यूज कैसे लाएं स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें 4000 घंटे का वोश टाइम कैसे कंप्लीट करें कंटेंट रिसर्च कैसे करें अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें फ्री म्यूजिक कहां से लाएं फ्री स्टॉक फुटेज कहां से लाएं तो इन सब टॉपिक पर हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे लेकिन आज के स्टूडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुली ग्रो किया जाए तो इसके लिए नंबर वन टिप है बी कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस इसलिए नहीं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम यह कहता है कि आप कंसिस्टेंस वीडियो अपलोड करो तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा नहीं कंसिस्टेंस रहने से आपकी क्वालिटी बढ़ती है आप ये सीखते हो कि यूट्यूब काम कैसे करता है आप ये सीखते हो कि अच्छे थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं आपके वीडियोस की क्वालिटी बेटर होती है डे बाय डे अगर आप कंसिस्टेंस यूट्यूब पर काम करते हो तो और मैं यहाँ पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कंसिस्टेंस रहने पर वेल well, मेरा एक फ्रेंड है जिसने दो में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया उसने क्या करा पंद्रह से बीस वीडियो उसने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छी खासी मेहनत कर रहा था उस टाइम पर वो और अच्छी वीडियोज़ भी बनाए उसने लेकिन उसके साथ वही हुआ जो सबके साथ होता है स्टार्टिंग में कि उसके चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आए अब उसने भी वही किया जो सब लोग करते हैं उसने भी छोड़ दिया एक साल तक उसने अपने चैनल को हाथ तक नहीं लगाया भाई साहब अब इसी बीच में उसका एक वीडियो वायरल चला गया उसके एक वीडियो पर सात लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए और उसकी वजह से उसके चैनल पर टोटल सब्सक्राइबर्स हुए सत्रह हज़ार और उसकी वजह से उसके पिछले बाकी जो वीडियोज़ थे पंद्रह बीस उन सभी पर व्यूज़ आने लगे और जब उसने ये सब देखा तो उसने फिर से कोशिश की वीडियो बनाने की लेकिन फिर से वो फ्लो नहीं बना पाया जो स्टार्टिंग में बना पाया था और उसके बाद उसे सब कुछ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ा तो ना तो उसका वो फ्लो बन पाया और ना ही वो क्वालिटी ला पाया पिछली वाली जो पहले लाता था तो इस कारण से उसका चैनल आज भी 17000 सब्सक्राइबर्स पर ही है उसने चैनल क्रिएट किया था 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था 2019 में उसके चैनल पर आज भी 17000 सब्सक्राइबर्स है मेरे चैनल पर आज टू मिलियन सब्सक्राइबर्स है यानी कि उसने मेरे से दो साल पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो अगर वो कंसिस्टेंस रहता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज उसका चैनल मुझसे भी कई गुना बड़ा होता तो अगर आप YouTube पर आए हो तो कंसिस्टेंस रहें क्योंकि कंसिस्टेंस रहने से आपकी क्वालिटी बढ़ती है आपके वीडियोस की क्वालिटी बढ़ती है आप नई नई चीज़ें सीखते हो कंसिस्टेंस रहने से और धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि YouTube काम कैसे करता है और सारी चीज़ें आप खुद ही सीख जाते हो कि YouTube पर ग्रो किया कैसे जाता है टिप नंबर टू मेक अट्रैक्टिव थमनेल्स किसी भी वीडियो को वायरल करने में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हाथ होता है थमनेल्स का यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को रिकमेंड करता है अब ऑडियंस के हाथ में है कि वो आपके थंबनेल्स पर क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे आपके वीडियोस पर पहला व्यूज़ आएगा या नहीं आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई आपके थंबनेल पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा देखो ज
उन सौ में से बीस लोगों ने उस पर क्लिक किया आपके वीडियोज पर व्यूज कितना है बीस व्यूज अब YouTube ने आपके वीडियो को सो लोगों को रिकमेंड तो कर दिया लेकिन इसके बाद वो रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो 20 लोग आपके वीडियो को कितना देखते हैं इसलिए कहा जाता है कि थंबनेल का पहला रोल होता है वीडियो को वायरल करने में और वॉच टाइम का दूसरा हाथ होता है वीडियो को वायरल करने में देखो वॉच टाइम बढ़ाने का सबसे सिंपल सा रोल है कि स्टार्टिंग में आप ये कभी मत बोलो कि सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो मैं कई सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो भाई क्यों करें पहले आप वीडियो दिखाओ तो सही कि कैसा बनाया है अगर आपको बोलना ही है तो एंड में बोलो ना आप अच्छा सा वीडियो बनाओ अगर लोगों को लाइक करना होगा सब्सक्राइब करना होगा तो वो एंड में जाकर ही करेंगे अगर उनको वीडियो पसंद आया तो करेंगे ही सही तो अगर आपको बोलना है तो एंड में बोलिए स्टार्टिंग में तो भाई साहब कभी मत बोलिए और एक और चीज़ की स्टार्टिंग में आप में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सके तो अपने बारे में ज़्यादा कुछ ना बताएं और लास्ट चीज़ की स्टार्टिंग में इंट्रो भी ना लगाएं तो ही अच्छा है क्योंकि कोई भी इंसान आपके इंट्रो को नहीं देखना चाहता सिवाय आपके तो हो सके तो ना तो इंट्रो लगाएं स्टार्टिंग में ना ही अपना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दें और ना ही शुरू में ये बोलें कि लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें स्टार्टिंग में बोलने की आपको जरूरत नहीं है ये तो थी तीन टिप्स वॉच टाइम बढ़ाने के लिए और नंबर फोर टिप्स ये है वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कि आप वीडियो में फालतू की बातें ना करें फालतू की बकवास ना करें अपने वीडियोस में सिर्फ वही बताएं जो लोग देखना चाहते हैं जिसके कारण लोग आए हुए हैं आपकी वीडियोस पर लोगों ने कुछ सर्च किया तो उनको वही दिखाओ जिसके लिए लोग आए हैं आपकी फालतू की बातें सुनने के लिए लोग नहीं आए अगर आप वीडियो में वो बता रहे हो जिसके लिए लोग आए हैं तो लोग आपके वीडियोज़ को पूरा देखेंगे और पूरे पूरे चांस है कि यूट्यूब उस वीडियो को आगे भी रिकमेंड करेगा और उस पर और भी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो इसीलिए कहते हैं वॉच टाइम इज द किंग टिप नंबर फोर जो भी आपके पास में सोर्स है उसका यूज़ करना सीखें सोर्सेज की बात करें तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक फ़ोन था वो भी मेरा पर्सनल नहीं था और हॉटस्पॉट ऑन करने वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स थे इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था आप मेरा ये ढाई साल पहले वाला फोटो देखिए ये वो जगह है जहाँ से मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में मैंने कुछ पाँच छः फेस के वीडियो शूट करे थे इसलिए मैंने एक सेल्फी ले ली थी याद रखने के लिए कि जब हम भविष्य में ग्रो कर जाएंगे तो ये फोटो लोगों को दिखाएंगे इसलिए मैंने फोटो ले लिया था और आज वो दिन आ गया है कि मैं फोटो आपको दिखाऊँ इसलिए ये फोटो मैंने आपके साथ शेयर किया और इसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड से सौ रुपये उधार लिए और बीस रुपये मैंने अपने पास से मिलाकर एक सौ का एक माइक खरीद लिया उस माइक से मैं वॉइस रिकॉर्ड करता था और फिर मैंने वॉइस ओवर के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए और ये जो फोटो आपने देखा ये किराए के घर का था इसके बाद फिर से हम किराए के घर में शिफ्ट हुए और ये फोटो देखिए ये वो फोटो है जहाँ पर मैंने अपनी कई सारी वॉइस रिकॉर्ड की है और उस टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के नीचे सेल्फी स्टिक रखी हुई है तो सेल्फी स्टिक मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं वहाँ पर अपना मोबाइल को फिट कर सकूँ और वहीं पर मैं अपना माइक भी फिट कर सकूँ और आराम से वॉइस को रिकॉर्ड करूँ और स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा इशू था वो पता है क्या था मेरा जो फ़ोन था उसकी बैटरी इतनी ख़राब थी कि अगर उसे हम चार से पाँच घंटे चार्ज करें और तब जाके वो एक घंटे का बैकअप देता था तो इसीलिए मैं अपने भैया के पास जाता उनका जियो का फ़ोन लेता आपने देखा होगा पंद्रह सौ रुपये का जियो का फ़ोन आता है छोटा उसमें जाकर मैं कंटेंट रिसर्च करता था इसी बीच और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी मैंने नेट डलवाने के लिए अपना एक छोटा जो बोर्ड था वाइट बोर्ड मैंने खरीद रखा था उसको भी मैंने बेच दिया था फ़ोन में नेट बैलेंस डलवाने के लिए और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस टाइम पर मैं ट्वेल्थ क्लास में था तो पाँच से छः घंटे का स्कूल हैंडल करो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैसे की तीन घंटे की कोचिंग्स भी हैंडल करो और अगर तब टाइम बचता तो उसमें भी वीडियो क्रिएट करता था और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी जस्ट लाइक मैंने अभी बताया कि फ़ोन को चार घंटे चार्ज करते थे तब जाकर कहीं एक घंटे का बैकअप देता था तो इसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई अब यहाँ पर मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो छोड़ देता वो बहाने बनाने लग जाता इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोर्सेज को क्रिएट करना सीखो जो है आपके पास में उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है ये आप देखो मेरे पास कई सारे लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि YouTube चैनल ग्रो कैसे किया जाए उनके पास अच्छा सा फ़ोन होता है उनके पास इतने पैसे भी होते हैं कि वो खुद नेट बैलेंस डलवा भी सकते हैं और बल्कि उनके पास मैं होता हूँ ये सब बताने वाला कि कैसे मैं ये सब चीज़ें करता हूँ कैसे आप YouTube चैनल ग्रो कर सकते हो उसके बावजूद भी वो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर सकते मुझसे मिलने के लिए कई सारे लोग आए और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे किया जाए और उसमें से एक भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पाया पता है क्यों लालच की वजह से पैसों का लालच नेम का लालच फेम का लालच वो फेमस होना चाहते हैं इसीलिए वो अपने YouTube चैनल को ग्रो नहीं कर पाए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको YouTube पर आना क्यों है क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप YouTube पर क्यों आ रहे हो तो अपने आप से झूठ मत बोलो और सच में जो रीज़न है अगर आप लालच को लेकर आ रहे हो तो प्लीज़ मत आइए हो सकता है कि आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो ना करे क्योंकि नाइन्टी लोगों के साथ यही होता है जो लालच को लेकर यूट्यूब पर